चुकी हूँ राधा जी के किचन में तो आज हमारे किचन में आप सभी के लिए ब्रेड की रेसिपी बनने जा रही है जब कभी आपको थोड़ा बहुत मीठा खाने का मन करे तो बिना देरी करे आप इस रेसिपी को ट्राई करें काफी ज्यादा आपके घर में सभी को पसंद आने वाली ये रेसिपी यदि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे फ्रेंड तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर कर देना चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए करेंगे और आप मेरी सभी वीडियोस को देख सकोगे और यदि आपने मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर दिया है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स करते हैं रेसिपी को स्टार्ट बिना देरी करें तो आज हम जो है दो ग्लास दूध से रेसिपी बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रेसिपी है तो जरूर ट्राई करें तो उसके लिए हमने यहाँ दो ग्लास दूध ले लिया ये फ्रिज का ठंडा दूध है तो दूध में अच्छे से पहले हम यहाँ उबाल आ जाने देते हैं ये रेसिपी जो है टोटल 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है तो आप इसको मेहमानों को भी सर्व कर सकते हो फटाफट से बन जाती है और बहुत ही कम समय में और बहुत ही सस्ती चीजों से बनती है घर की चीजों से बनती है तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें तो हमने यहाँ तीन चार चम्मच के लगभग कच्चा दूध ले लिया है मतलब ठंडा दूध है तो इसमें हम यहाँ दो चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाल देंगे वेनिला फ्लेवर का यूज कर रही हूँ मैं यहाँ आप चाहो तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का भी जो है ले सकते हो इसको आपको गरम दूध में कभी मिक्स नहीं करना है उसमें क्या काफी घुटले पड़ जाएंगे तो ठंडे दूध में या नॉर्मल टेम्परेचर का दूध होता है ना उसमें आप इसको मिक्स करें अच्छे से हम यहाँ इसको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से देख रहे हो आधा कप के लगभग इसमें हम यहाँ चीनी ऐड कर देंगे थोड़ी सी चीनी को बचा लेना है अब इसमें जो है हमें एक उबाल आ जाने देना है हमारे दूध में अच्छे से उबाल आ गया है देख सकते हो तो अब हमने जो कस्टर्ड पाउडर इसका गोल बनाया है ना इसको पहले चला लेना है क्योंकि कस्टर्ड पाउडर जो है नीचे जाके बैठ जाता है तो चलाना जो है इसका जरूरी है गैस की फ्लेम स्लो कर लेंगे क्योंकि तो दूध में जाते ही गाढ़ा भी हो जाता है फ्रेंड्स तो थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और चलाते भी जाएंगे एक साथ नहीं डालेंगे चलाना बिल्कुल बंद ना करें इस टाइम पर वरना ये क्या है तले में लग जाएगा और जल जाएगा दूध हमारा नीचे से देख रही हूँ मैं डालती जा रही हूँ दूध जो है हमारा तुरंत गाढ़ा भी होता जा रहा है इसीलिए हमने यहाँ दूध जो है मलाई वाला नहीं लिया है पानी वाला दूध लिया है पानी वाला इसलिए फ्रेंड क्योंकि दूध वाले भैया कितना भी बोलो कि पानी मिला के मत लाना पर थोड़ा बहुत मिला के लेके ही आते हैं फिर पाउडर डालने के बाद इसमें जो है हमें बॉइल आ जाने देना है वो इसलिए क्योंकि उसका कच्चा पन निकल जाएगा तो एक मिनट के लगभग और पकाएंगे इसे हम यहाँ काफ़ी गाढ़ा हो गया है देख सकते हो फ्रेंड्स अच्छे से बॉईल आ गई है तो गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको हम यहाँ ठंडा हो जाने देंगे इसकी कंसिस्टेंटी आप देख सकते हो कितनी गाढ़ी है ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा जब तक हमारा ये ठंडा हो रहा है जब तक हम दूसरे काम को भी कर लेते हैं फटाफट से हमने यहाँ आठ ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए अब हमें क्या करना है इसके कॉर्नर के एजेस जो है निकाल देंगे इनको कट कर देंगे इस तरीके से इनको जो आपको वेस्ट नहीं करना है इसको जो है मिक्सी के ग्राइंडर में डाल कर थोड़ा सा चला लेना तो ब्रेड क्रम्स बन जाएगा जो कि काफी रेसिपी में हमें जो है यूज होता है तो इस तरीके से हमें जो है स्लाइसेस इसके निकाल के तैयार कर लेने फटाफट से देखो हमें इसी तरीके से काट लेते हैं उसके बाद हम बताते हैं आपके लिए हमारा ये मिक्स यहाँ ठंडा हो चुका है अब आपको इस रेसिपी के लिए कितना गाढ़ा चाहिए वो मैं बताती हूँ जैसे आप इस पलटे को इसमें डालोगे गोल में तो इसमें एक अच्छी सी कोटिंग हो जाएगी यहाँ मतलब ये अच्छे से चिपक चुका है जब इसमें आप एक लाइन खींच के देखना और इसको जब इधर उधर करोगे तो ये लाइन जो है इधर उधर फेल नहीं रही है तो इस तरीके की स्थिर रही है लाइन है तो इस तरीके का गोल हमें जो है ब्रेड की रेसिपी के लिए चाहिए तो ये जो है इसकी पहचान होती है इतना गाढ़ा होना चाहिए ज़्यादा गाढ़ा भी हो गया तो बेकार लगेगा वो ज़्यादा पतला हो गया तो भी बेकार लगेगा हमने यहाँ एक टिप्पन ले लिया है लंच बॉक्स आप इस जगह प्लेट वगैरह कुछ भी ले सकते हो जो भी आपके पास हो तो अब जो हमने ये मिक्स बनाया है ना गोल इसको पहले नीचे डाल देंगे और इस तरीके से हमें जो है पिला देना है सभी दूध अब जो हमने ब्रेड काट के रखी है ना इनको इसमें लगा देंगे तो हम जो है तीन लेयर यहाँ बनाएंगे आज इसकी लेयर देखो आप आपके हिसाब से कर सकते हो कुछ हमने हाफ काटी है तो उनको इधर लगा देंगे इससे ही दिखने में सुंदर होगा आप चाहो तो इनको सिंपली कैसे भी ब्रेड में लगा सकते हो तोड़ के भी जो है इसमें लगा सकते हो रफली कैसे भी तोड़ के अब जो हमने ये गोल बनाया है ना इसको इसके ऊपर डालेंगे तो सभी दूर इस तरीके से कर देंगे अच्छे से अच्छी मोटी सी लेयर बना देंगे तो इसको हमने सभी दूर से अच्छे से कर दिया है वापस से इसकी एक लेयर बना देनी हमें ब्रेड की साइड से तोड़ के रफली कैसे भी आप यहाँ लगा सकते हो वापस से इस गोल को इसी के ऊपर डाल देंगे हम यहाँ 
अच्छे से इसको स्प्रे जो है स्प्रेड कर देंगे देख सकती हूँ ब्रेड ने ऑब्जर्व कर भी लिया है ये हालांकि ठंडा है एकदम जूसी जूसी ब्रेड हो जाएंगे खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है आप इसको ब्रेड का डेजर्ट भी बोल सकते हो ब्रेड की मिठाई भी बोल सकते हो जो आपको बोलना हो वो बोल सकते हो ब्रेड की पेस्ट्री भी बोल सकते हो बच्चों को काफी पसंद आने वाली ये रेसिपी हमने इसकी बढ़िया से तीनों ले रहे हैं सेट कर दी साइड से आप देख सकते हो इसने अच्छे से यहाँ पर अच्छे से ऑब्जर्व किया है ब्रेड ने हमने यहाँ कुछ ड्राई फ्रूट ले लिए काजू को हमने यहाँ काट लिया है पिस्ते को भी काट लिया है बदाम को हमने यहाँ हाफ हाफ कर लिया है डेकोरेट आप आपके मन के हिसाब से कैसे भी इसको यहाँ कर सकते हो फुल ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स तो हमें क्या करना है पहले हम काजू की इसमें लेयर बना देंगे इस तरीके से काजू से हमने इसकी गार्निशिंग कर दी है अब हमने बादाम लिए इनको इस तरीके से रखते जाएंगे हमने यहाँ इसकी बादाम से भी गार्निशिंग कर दी है अभी हमने जो पिस्ता काटे ना इनको बीच में स्प्रेड कर देंगे इस तरीके से तो एकदम ऐसा लगेगा बढ़िया सा हमारा डेजर्ट यहाँ बनकर तैयार हो जाता है एकदम इस तरीके का लगेगा कि आप इसको मार्केट से लाए हो डेजर्ट को कोई पहचान नहीं पाएगा कि आपने इसको जो है घर में ही बनाया है लेकिन मानना फ्रेंड्स ट्राई करना बहुत ही आसानी से बन जाता है बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं है खाने में तो वो लाजवाब है कभी भी मेहमान आ जाए अचानक से तो आप उनको इस तरीके से मीठा बनाकर खिला सकते हो लग रहा है ना एकदम टैम्पिंग ने इसको डेकोरेट कर दिया है हल्का सा टैप कर देंगे इस तरीके से अच्छे से सेट हो जाएंगे तो फ्रेंड्स इसको फ्रिज में हमें स्टोर करके रख देना है ओनली दो तीन घंटे के लिए फ्रीजर में मत रखना ठीक है वरना जो है जम जाएगा फ्रिज में इसको ठंडा करेंगे ठंडा ठंडा ही खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है कोई कह नहीं सकता कि इसको आपने घर में बनाया बिल्कुल भी जो आपको ऐसा नहीं लगेगा ये ब्रेड से बनाए काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है तो बिना देरी करें इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें काफ़ी पसंद आएगी तो मैं यहाँ इसको ढक्का लगा के रख देती हूँ फ्रेंड्स कहीं पर भी मीठा दिखता है तो मक्खी जो है सबसे पहले खाने के लिए आती है तो रख देते हैं इसको फ्रिज में फ्रिज में से निकालने के बाद अब आपके लिए मैं यहाँ बताऊंगी तो हमने इसको फ्रिज से निकाल लिया दो तो घंटे हो चुके हैं फ्रेंड तो देख लेते हैं अच्छे से सेट हो गई है तो हम यहाँ इसके पीसेस कट कर लेते हैं तो हमने यहाँ इसके पीसेस कट कर लिए एकदम लग रहा है ना फ्रेंड्स टेम्पटिंग तो एक प्लेट में निकाल लेते हैं बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट है खाओगे जब मज़े आ जाएंगे आपको कट करके दिखाते हैं हम यहाँ आपको पीस मेरे काटने के अंदाजे से लगा सकते हो आप कितना ज़्यादा सॉफ्ट है तो बिना देरी करें इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें काफ़ी ज़्यादा आपको आज की रेसिपी पसंद आने वाली फ्रेंड्स तो फाइनली फ्रेंड्स हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो गई ये खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है तो बिना देरी करें इस रेसिपी को बनाएं ये झटपट से रेसिपी बनकर तैयार भी हो जाती है घर के ही सामानों से बनती है तो बनाना भी जो कितना आसान है आपने देखा ना वीडियो में यदि आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पहले से आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो उसका आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स मैं मिलती हूँ फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ जब तक के लिए बाय बाय टेक केयर वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच